शाकाहारी होने से बहुत से फायदे हैं जैसे उन्होंने बताया था कि अगर आप लोग शाकाहारी सदाचारी नहीं होते तो आगे आने वाले समय में कुदरत यानी जो है प्राकृतिक नेचर जिसको बोलते हैं अगर हमारे मालिक ने यानी गुरु ने समझाया कि अगर आपके कोई बच्चे हैं बेटे हैं उनको कोई मुकाटे मारे तो आपको दुख तकलीफ होती है तो ये नेचर है तो इस नेचर का जो कुल मालिक है तो वो भी नाराज होता है अगर उसकी बनाई खिलकत को हम बिगाड़ते हैं अच्छा। तो उन्होंने कहा था कि अगर आप लोग नहीं मानोगे तो ला इलाज बीमारियाँ अच्छा। ला इलाज बीमारियाँ जिन रोग ऐसे असाध्य रोग होंगे कि डॉक्टर दूर से ही देख मना कर लेकिन डॉक्टर लोग तो बोलते हैं कि जो मांस होते हैं जैसे मछलियाँ होंगी ऐसा होगा इसमें जो प्रोटीन्स पाए जाते हैं उनको वो डॉक्टर लोग खुद ही प्रमोट करते हैं अभी जब कोरोना का प्रभाव हुआ था जो अभी महामारी चली थी कोविड 19 की तो जब सर्वे हुआ तो 90 परसेंट जो डॉक्टर लोग हैं अमेरिका में भी जैसे शोध हुआ इसका तो अमर उजाला के पेपर में भी छपके आया था कि शाकाहार का भोजन देने से इससे काफी बदलाव होगा और हमारे गुरु जो परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज सदगुरु जय गुरुदेव जी महाराज हैं उनकी अथक मेहनत प्रयास ला रही है साठ करोड़ की संगत पूरे भारत में और विश्व में अन्य देशों में भी लोग जुड़ रहे हैं शाकाहार का पालन कर रहे हैं और शाकाहार से काफ़ी लोगों का सुधार हो रहा है शाकाहार से काफ़ी लोगों का सुधार हो रहा घर परिवार जैसे एक नशा होता है तो नशे में ऐसा होता है कि घर की इज्जत मान मर्यादा सब कुछ चली जाती है रुपया पैसा सब बर्बाद हो जाता है और गुरु के शरण में जाने से लोग संदेश को सुनने से प्रभावित होते हैं शाकाहार का शपथ लेते हैं कि हम शाकाहारी रहेंगे नशा मांस का सेवन नहीं करेंगे अगर आप ही सोचिए अगर सब कोई शुद्ध शाकाहारी हो जाएंगे तो वेजिटेबल तो अटेगा नहीं और जो है जो जानवर वगैरह हैं जो मुर्गियां हैं या अंडे जो देती हैं या और भी जो चीज़ें हैं मछलियाँ हैं ये सब ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाएंगी प्राकृतिक का संतुलन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा देखिए उस विषय में तो हम ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते जी मगर हमारे जो संदेश में जी गुरु ने हमारे कहा कि उसकी परवाह तुम मत करो पहले के भी समय में जब जनसंख्या ज़्यादा बढ़ती थी एक मानव संख्या पे दिया था उन्होंने उदाहरण कि आप मानव को लेकर के बढ़ाते हो कि जनसंख्या बढ़ जाएगी जनसंख्या बढ़ जाएगी तो उन्होंने बताया कि जब इंसानों ने यह प्रश्न उठाना भगवान पर शुरू कर दिया कि यह जनसंख्या बढ़ जाएगी तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा तो उन्होंने उदाहरण के मात्र में एक ऐसी महामारी सामने खड़ी की कि जब जनसंख्या ज़्यादा बढ़ने लगी तो महामारी में क्या हुआ यानी वो जिसने ये नियम बनाया है जनसंख्या का हो या किसी भी चीज़ का हो उन्होंने जो भी अपना बनाया है तो वो विधान अपना संविधान सब खुद लागू कर नहीं हिस्ट्री में बताया गया जब जब जो है हम लोगों का विकास हुआ मानव का विकास हुआ तो वहाँ पे लोग जो है पहले जो है मांस का ही शुरू किए अन्य उपजा नहीं पाते थे क्योंकि हिस्ट्री में लिखा गया है क्या कहते हैं लोगों की हम नहीं जानते मगर हमारे सनातन धर्म का जो ज्ञान कह रहा है सनातन धर्म साफ साफ कह रहा है कि संत सनातन की जो मर्यादा होती है सात्विक भोजन सात्विक भोजन करेंगे तो मन शांत रहेगा अगर मांसाहारी तामसी भोजन करेंगे तो आपकी दृष्टि भी गलत होगी मन भी आपका शांत रहेगा गलत काम करेंगे और सबसे बड़ी बात तो कहना चाहते कि अगर वास्तविक में राम राज्य लाना चाहते हैं जी तो रा, राजनेताओं के ये कोरे भाषण से रा, राम राज्य नहीं आएगा जब तक हमारे देश में शराब मांस इस देश से नहीं हटेगी तब तक कोई राम राज्य नहीं आएगा नहीं जैसे तो, कि प्राकृतिक का संतुलन जैसे बकरियां ज़्यादा हो जाएंगी जब आदमी खाएंगे नहीं तो और भी चीज़ें तो जो लोग खा रहे हैं जो लोग खा रहे हैं उनके लिए जो नहीं खाएंगे अगर मान लीजिए सब शाकाहारी हो जाते हैं तो प्राकृतिक का असंतुलन बिगड़ेगा नहीं, नहीं बकरियां ज्यादा हो जाएंगी देखिए तो सब्जियां बोएंगे लोग खा जाएंगी तो क्या होगा प्रभु ने हमारे लिए प्रभु ने हमारे लिए इतने भोजन बनाए हुए हैं जिसका कोई जवाब नहीं तरह तरह के भोजन है नाना प्रकार के हैं इतने प्रकार की मेवा है की अगर हम उनको गिनना शुरू कर देंगे तो हो सकता है गिनती कम पड़ जाए और मांस जो चीज़ है मांस ये खाने का जो बनाया उन्होंने तो मांसाहारी जीव हैं उनके लिए अगर दूसरे का भोजन आप खाने लगोगे वही जानवर अगर आपका भी भक्षण करने लगे तो फिर क्या हो नहीं नेचर का तो ये नियम है कि जो ज्यादा एक्टिव रहेगा जो दूसरों को खा के बढ़ेगा वही आगे जाएगा ऐसा नहीं है क्योंकि यही तो देखा गया हम लोगों ने प्राकृतिक में देखा है कि जैसे हम लोग का जन्म होता है उसके पहले भी जो क्रियाएँ होती है जन्म से पहले भी वही होता है कि बहुत सारे मतलब वहाँ पे लोग रहते हैं जो एक्टिव रहते हैं वही बाहर आ पाते हैं नहीं देखिए अब अपना भोजन जो है मनुष्य भोजन है वो शाकाहारी भोजन ही है और क्योंकि पहचान है कि आप खुद उसकी तुलना कर सकते हैं जो शाकाहारी जीव है वो चाहे मनुष्य हो या पशु हो शाकाहारी जीव हमेशा खींच करके पानी पिएगा और मांसाहारी जीव जीव होगा तो 
दो चाट करके पानी खींच रहा है जीव से चाट कर तो हमको खुद विचार करना चाहिए कि हम पानी खींच के पी रहे हैं कि चाट कर पी रहे हैं अगर हम अब पानी को खींच कर पीते हैं तो हम शाकाहारी हैं नहीं जी और नाखूनों में भी नाखूनों में भी अंतर होता है हमारे नाखून चढ़ते हैं जितने भी शाकाहारी जीव गाय हो गई हाथी हो गया ऊँट हो गया बैल हो गया सबके आपके नाखून चपके मिले जी तो सबसे बड़ी बात यह है कि शाकाहार और मांसाहार में यही बहुत बड़ा अंतर है तो हमें अपने भोजन पर ध्यान देना है अगर हम शाकाहारी रहेंगे तो हमारे मालिक ने साफ साफ बता रखा इशारा है जी बाबा जी की अर्जी है आगे आपकी मर्जी है उन्होंने कहा अगर नहीं मानोगे तो ऐसी लाइलाज बीमारियां आएंगी कि एक रुपए की जो दवा पहले मिलती थी उससे इलाज हो जाता था आज वो दवा लाखों रुपए में बिक रही है मगर कोई भी इलाज नहीं, नहीं हो रहा है नहीं हम अगर आप नहीं मानेंगे हमारा तो सबसे पूरे भारत में फिर से कहना है यदि आप लोग शाकाहारी हो जाएंगे तो आगे आने वाले समय में रक्षा मदद होगी प्रभु राम के दरबार से नहीं के दरबार से नहीं और यदि शाकाहारी नहीं होंगे तो संतुलन बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा तो कुदरत अपना काम करेगा जो हिस्ट्री में लिखा गया है जैसे कि हिस्ट्री में बताया गया था जब हम लोग का विकास हुआ था उस समय जब आग की खोज नहीं हुई थी उसके पहले हम लोग जो है मार कर कच्चा मांस खाते थे भैया देखो क्या जो है जो है हिस्ट्री को इंसानों ने लिखा है भगवान ने नहीं लिखा तो नहीं तो कर तो रहे इंसान ही ना वो तो जो मांस हिस्ट्री को आप अब एक उदाहरण देते हैं जी इतना बड़ा माघ मेला लगा हुआ है यहाँ पर खोजी जाए तो दस प्रकार की भगवत गीता मिलेगी दस प्रकार और सब भगवत गीता देखेंगे तो सब में उदाहरण अलग अलग मिलेगा क्योंकि जिसने उसको लिखा तो अपने अपने अनुसार उसका उदाहरण दिया जिसने गीता लिखा अगर उससे कि कोई जाकर के पूछ लेता कि गीता की सच्चाई क्या है जी तो आज इधर उधर भटकने की जरूरत ना पड़ी भटकने की जरूरत ना पड़ती है लेकिन जो है जैसे जो लोग खा रहे हैं उन्हें खाने दिया जाए जो नहीं खा रहे हैं जो अवेयर हो रहे हो ठीक है मैं भी नहीं खाता हूँ शुद्ध शाकाहारी हूँ लेकिन ये बात है कि जो है लोग जो नहीं खाएंगे तो क्या होगा जो है कुछ असंतुलन तो बिगड़ेगा ही जरूर क्योंकि हम लोगों का नेचर ही ऐसा है कि जो है संतुलित रहना है देखिए जो लोग खाएंगे तो आगे का समय इतना खराब है कि कुदरत अपने आप सफाया करेगी ही करेगी क्योंकि संत वचन पलटे नहीं पलट जाए ब्रह्मांड जी संत के वचन कभी झूठे नहीं होंगे और जो लोग नहीं खाते हैं उनके लिए सबसे बड़ा संदेश है कि वो अपने अपने घर पर प्रभु परमात्मा की पूजा इबादत करें उनकी रक्षा मदद प्रभु श्री राम के दरबार से होगी यही हमारे गुरु का आदेश है हमारे गुरु ने ये कभी नहीं कहा कि तुम आ करके मेरा चेला बनो कि मुझे गुरु बनाओ उन्होंने कहा अपने अपने घर पर रह करके अपने अपने घर पर रह जिस प्रभु को मानते हो उन्हीं के पूजा पाठ करो उन्हीं से विनती प्रार्थना करो कि हमको ऐसी सदबुद्धि दो कि किसी का बुरा ना करे और हमारे द्वारा कोई भी गलत काम ना हो हमारे गुरु का संदेश यही है चलिए थैंक यू सब गुरु जाए दोस्तों वीडियो कैसी लगी है वीडियो में अगर कुछ भी आप सीख रहे हो अगर आप भी मांसाहारी हैं अगर आप इन भैया से प्रेरित हुए हों तो मांस खाना चाहते हैं या नहीं खाना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा बाकी ये वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर कीजिए कि मांस मध्या कम यूज करें बाकी आपकी क्या राय है आप लोग जो इच्छा हो सो कर सकते हैं जय हिंद
Malay. 